Hello everyone. Have a great day. Welcome back to my YouTube channel, MP at Morgan Palani. I hope previous videos lah, you guys have seen it. Right? In this video, we are going to talk about Euclidean division. So, we are going to talk about the Euclidean algorithm. So, we are going to talk about what we are going to do. We are going to talk about the Euclidean division algorithm. And that's based on one or two problems. So, Euclid's division algorithm. So, what is Euclid's division algorithm? What is the HCF fine? Or GCT fine? Use panna pora or concept ta Nama kinda Euclid division lemma Okay So apan the Euclid division lemma Use panni Nama HCF or GCD find panna la So prime factorization le Panna la me abdi in keta Oru sila problems ke Prime factorization method Ondhu kundha length ta pogo Right Prime factor kandu putsi te Eruk amari pogo Oru in case Oru largest number varudha abdi na Adhu prime number a abdi Nama kita teriya Oru confusion varla So adhu kaga Andha maari numbers la varra Apan nama the Euclidian division lemma Use panna na Easy a find panna la अदा विषय, right? So given positive integer a and b, there exists a unique integer q and r such that they are satisfying this condition a equal to b q plus r, where this r lies in between zero to b. इस रान हम लोग रहे इक्विडेंट डिविशन लम्बा आप दिन चल रहे थे। अगर ये दो रेंडी इंटीजर ए एंड बी के इन बिटवीन ले रेंडी यूनिट्स के इंटीजर क्यू एंड आर क्यू ना क्वेश्चन डे आर ना रिमाइंडर सो वरो अधिस सेटिस्फाइंग डी कंडीशन फर्स्ट नंबर ए इस इक्वल टू बी इनटू सम मदर इंटीजर प्लस रिमाइंडर इन द मारे नाले इल्तो मुडियम अब दिंग करता इंगे सोल रांगे इन द आर वंदे ना ना जीरो आर क्ला आर बी के मुनादी वर्क वर्क ला बी आओ वर्क मुड़िया जाए एक्सेक्ट आ सो इधर तो वंदे नम्बर लोड़ा रिमाइंडर अब दिंग कर रहा नमस्सोल रो अब ये अन्ना प्रोसीजर ये अब दिन हम ये अच्छे फाइंड बनो यूजिंग दिस अब दिन रहता है केल्वी सो अब प्रोसीजर है ना अब दिन आ टू फाइंड ये अच्छे ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ये एंड बी सो रेंड नंबर के ना अच्छे ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आर जीसीडी greatest common divisor கண்டு பிடிக்கினோம் அப்படினா with a is greater than b a number நம்மக்கு greater than b ஆருக்கினோம் இந்த மாறு கண்டிச்சி எனக்குதா இதன் apply பண்ணம் முடியோம் so step 1 என்ன அப்படினா so அப்படிதா இருக்கோ 2 number 1 பெரிச்சு உன்னு சின்னதன் இருக்கோ அல்ல நம்ம பெரி நம்பர் ஏவா கண்சிடர் பண்ணோம் so step 1 to find a whole number q and r such that a equal to bq plus r where r is lies in between this இதாம் first procedure a வந்து நான் என்ன பண்ணோனா b into some quotient plus reminder அப்படியுங்கிறாம் மரி எல்துனோ step 2 என்ன அப்படினா if r is equal to 0 அதாது இந்த reminder நமக்கு 0 ஐட்சி அப்படினா b is the hcf of a and b so அதாது இது கூட multiply பண்டுருங்கள் quotient அதை இடுக்கு குடாது quotient இக்கு முன்னாட இருக்க b value அந்த b value is nothing but your hcf of a and b if r is not equal to 0 apply the division lemma to b and r so இப்பன் அது again continue பண்ணோ அதாவது இந்த b யோ இந்த r யா எடுத்து நம் again proceed பண்ணோ so step 3 என்ன அப்படினா continue the process till the reminder is 0 so இந்த process நான் பண்ணிட்டே போனோ reminder 0 வரு விருக்கும் in case reminder 0 வந்துச்சினா b தான் உங்களுடை hcf reminder 0 வருலனா திருமனம் again a equal to bq plus r எல்துனோல் அந்த மறி b equal to some b1 into q plus r1 அப்படின்ற மறி அதை continue பண்ணிட்டே போனோ அதுதா நம்மக்கு equilibrium okay the divisor at this stage will be the record hcf so if they continue பண்ணிட்டே போறப்ப எனக்கு divisor வருல் ஒரு number அதுதா hcf not that quotient b into q நில்துனோல் அந்த b தா வந்து நமக்கு hcf அப்படின் சொல்றாங்க so the algorithm works because hcf of a, b equal to hcf of b, r so எல்லாமே சேமாதாருக்கும் a, b equal to hcf எடுக்கிறது b, r கேச்சியைப் பெடுக்கிறதுக்கு equal இப்பு இந்த b, r என்கிறது இன்னோ செப்பு போது சம் b1, r1 போதுனா அதுக்கு equal right அதுதான் நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் where the symbol hcf a, b இதுக்கு meaning என்ன அப்படினா denote the highest common factor of hcf of a and b, etc. அதாவது இங்க b, r நான் என்ன? highest common factor of b and r. So, அப்படியே இதை பிருசிட் பண்ணும் வேண்டுதா? இதா பிருசிட்டர். Okay. So, ஒன்னைல் first a equal to bq plus r. அப்படின் நம் எல்டும். அடுத்து இது in case r0 வந்துத்துனா பிரச்சினையில்ல. r0 வரலனா, this b, இந்த number b இருக்கில் அந்த b is some b1 into q, 1 plus r1 அப்படின் எல்தும் இப்பு இந்த r1 0 வந்துத்துனா பிரச்சினையில்ல முடின்சி இந்த b1 தான் hcf இப்பு r1 0 வரலனா அடுத்துனா என்ன பண்ணும் இந்த b1 
பண்ணேன் ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் இட் ஆஸ் பி டூ இன்ட்டு சம் கியூ டூ ப்ளஸ் ஆர் டூ அடுத்து இது ஜீரோ வருதான்னு பார்க்கணும் அகைன் ஜீரோ வரலன்னா திஸ் பி டூ கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் சம் பி த்ரீ இன்டு கியூ த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ அன்டில் இந்த ஆர் த்ரீ இந்த ஆர் வேல்யூ ரிமைண்டர் ஜீரோ வர வரைக்கும் நம்ம இந்த ப்ரொசீட் பண்ணோம் இதுதான் நம்மளுக்கு யூக்ளிடியன் அல்காரிதம் ஆர் யூக்ளிடியன் டிவிஷன் லம்மா அப்படின்னு நம்ம பேசுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் என்னன்னு பாருங்கள் யூஸ் யூக்ளிட்ஸ் டிவிஷன் அல்காரிதம் இன் கேஸ் கொஸ்டினில் அவங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க யூக்ளிட்ஸ் டிவிஷன் அல்காரிதம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா வி ஹவ் டு யூஸ் திஸ் ஒன்லி இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் போட முடியாது ஓகே அவங்க இந்த மாதிரி வார்த்தை கொடுத்துட்டா ஆறு அவங்களே கொஸ்டினில் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ரைட் பட் மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க இன் கேஸ் நீங்கள் ஒரு ஆப்டிடியூட் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்கன்னா ஃபைண்ட் ஹெச்சிஎஃப் அப்படி தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் பட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ப்ரொசீஜர் டு ஃபைண்ட் தி ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் ரெண்டு நம்பர் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி டூ அண்டு ஒன் டூ ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு ஹெச்சிஎஃப் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே கொஞ்சம் பெரிய பெரிய நம்பராக இருக்குது அப்போ இதுக்கு நம்ம ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் போட்டிங்கன்னா அது போயிட்டே இருக்கும் லென்த்தாக ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இது ரெண்டில் எது பெருசோ அதை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் சின்ஸ் ஒன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் டூ அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதை விட இது பெருசு ஸோ தட் வி ஹவ் டு அப்ளை என்னது தி டிவிஷனில் மா டூ ஒன் டூ ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் அண்டு ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் டூ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நான் டிவிஷனில் மா அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் அண்டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் டூ ரெண்டு நம்பர் எடுத்தாச்சு அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் வாட் இஸ் மை ப்ரொசீஜர் ஏ ஈக்குவல் டு பிக்யூ ப்ளஸ் ஆர் ரைட் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ப்ரொசீஜர் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு பிக்யூ ப்ளஸ் ஆர் அப்போ ஏவோட ஆன்சர் என்ன ஒன் டூ ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் டூ இன்டு கோஷன் என்ன அப்படின்னா த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் சாரி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எப்படி இதை நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்த இது இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லார்ஜர் நம்பராக இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்போ எப்படி நான் எக்ஸாக்டாக இந்த கியூ வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா டிவைட் பண்ணி பார்க்க வேண்டியதான் ஸோ இப்போ ஒன் டூ ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் இருக்கா ஸோ இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி டூவால் டிவைட் பண்ண போகிறேன் த்ரீ டைம்ஸ் போட்டால் என்ன த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஸோ சாரி த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ரிமைண்டர் ஒன் ஸோ த்ரீ ஜீரோ சார் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ஸோ இப்படி வருதா ஸோ அப்போ இதை செப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா இது ஜீரோ ஸோ இங்கே டூ இங்கே ஃபோர் ஸோ அப்போ கோஷன் த்ரீ ரிமைண்டர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் கியூ வேல்யூ த்ரீ ரிமைண்டர் வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நமக்கு ரிமைண்டர் வந்து என்ன வரல ஜீரோ வரல ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணோம் அகைன் ஒன் மோர் ஸ்டெப் ப்ரொசீட் பண்ணோம் ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு என்ன ஸோ இப்போ ஃபோர் டுவெண்ட்டி இந்த நம்பர் எழுதிட்டோமா அப்போ ரிமைண்டர் ஜீரோ வரல அப்போ நான் என்ன பண்ணோம் சின்ஸ் தி ரிமைண்டர் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ வி ஹவ் டு அப்ளை தி டிவிஷன் லெம்மா டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி டூ அண்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி டு கெட் தி ரிமைனிங் அப்போ இந்த நம்பர் பி அண்ட் ஆறுக்கு நம்ம எடுக்கணும்னு பேசியிருந்தோம் முன்னாடி அந்த பேசிக் பேசினப்ப அப்போ பி வேல்யூ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி டூ ஆர் வேல்யூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஸோ அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி டூ அல் எஃப்ட் சைடில் வச்சுக்கணும் பி வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி இன்டு சம் கோஷன் ப்ளஸ் ரிமைண்டர் அப்போ ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் டூவா ஃபோர் டுவெண்ட்டியால் டிவைட் பண்ணி பார்க்குறேன் நைன் டைம்ஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி வந்து த்ரீ செவன் எயிட் ஜீரோ ஸோ அப்போ ரிமைண்டர் வந்து எனக்கு என்ன வருது பாருங்கள் டூ செவன்ட்டி டூ ஸோ இதை விட இது சின்ன நம்பராக இருக்கணும் அது வரைக்கும் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும் ரைட் ஸோ அப்போ நைன் இன்டு நைன் ப்ளஸ் ரிமைண்டர் வந்து நமக்கு என்ன டூ செவன்ட்டி டூ அகைன் நமக்கு ரிமைண்டர் ஜீரோ வரல அப்போ இன்னொரு டைம் ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த நம்பரையும் ரிமைண்டரையும் எடுத்துக்கணும் அப்போ ஃபோர் டுவெண்ட்டி கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் டூ செவன்டி டூ இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஏன்னா டூ செவன்டி டூ இன்டு டூ போட்டிங்கன்னா அது ஃபோர் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே போயிடும் அதனால் ஒன் டைம் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ ரிமைண்டர் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் அகைன் தி ரிமைண்டர் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுவோம்
அப்போ ஹெச்சிஎஃப் எடுக்கிறப்ப என்ன இது வந்து நமக்கு என்ன நம்பர் கோஷன் இது தான் நம்மளோட பி வேல்யூ அப்போ இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் கோஷன்ட்டை சூஸ் பண்ணக்கூடாது வி ஹவ் டு சூஸ் திஸ் பி ஸோ அப்போ இது தான் உங்களோட ஹெச்சிஎஃப் தட் ஃபோர் தி ரிமைண்டர் பிகம்ஸ் ஆஸ் நவ் பிகம்ஸ் ஜீரோ தட் ஃபோர் ஸோ அவர் ப்ரொசீஜர் ஸ்டாப் ஸோ ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்துச்சுனாலே நம்ம ப்ரொசீஜர் ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் சின்ஸ் த டிவைசர் அட் திஸ் ஸ்டேஜ் இஸ் ஃபோர் ஸோ நமக்கு டிவைசர் வந்து என்னது நம்பர் ஃபோர் தட் ஃபோர் ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் ஒன் டூ ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் கமா ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் டூ இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர் அவ்வளோதான் ப்ராப்ளம் ஓவர் ரைட் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வருது அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி தான் ப்ரொசீட் பண்ணோம் ரைட் நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளன்றதால நடுவில் இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு எழுதுனா மட்டும் போதும் சின்ஸ் திஸ் ஒன் அண்ட் யுவர் ஏ வேல்யூஸ் திஸ் பி வேல்யூ திஸ் அப்போ இதை மட்டும் நான் எழுதுறேன் அப்படின்னு போட்டு சின் தி ரிமைண்டர் இஸ் நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ வி ஆர் அப்ளைங் தி டிவிஷன் லம்மா டூ டிஸ் டூ நம்பர்ஸ் அப்படின்னு போட்டு இதை எழுதுனதுக்கு அப்புறம் சிமிலர்லி அப்படிங்கிற வார்த்தை போட்டு இந்த லைன் அண்ட் தென் இந்த லைன் அண்ட் கண்டினியூஸ்லி இந்த லைன் அப்படியே லைனாக எழுத வேண்டியதான் ஸோ லாஸ்ட் ரிமைண்டர் ஜீரோ வர வரைக்கும் இதை நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணிகிட்டே போகணும் அவ்வளோதான் இந்த ப்ரொசீஜர் ரைட் ஸோ இப்படி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அண்டு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த கோஷன்ட்டை எடுக்கக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்க பி வேல்யூ இதை தான் வந்து நம்மளோட ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டராக சூஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இந்த ஸோ அதே மாதிரியே வந்து நம்ம என்ன பேசியிருந்தோம் அப்படின்னா ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் ஏ கமா பி இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் பி கமா ஆர் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் மேலே நான் சொல்லியிருந்தேன்னா அது எப்படின்றது இங்கே பார்ப்போம் சின்ஸ் நோட் தட் ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் ஃபோர் வந்து நமக்கு எதுக்கு ஹெச்சிஎஃப்ஆ இருக்கும்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கமா ஃபோருக்கும் ஹெச்சிஎஃப் ஃபோர் தான் அதே மாதிரியே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கமா டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கும் ஹெச்சிஎஃப் ஃபோர் தான் சிம்லர்லி ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் கமா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கும் ஹெச்சிஎஃப் ஃபோர் தான் ஒன் டூ செவன்டி இருக்கும் 420,272 டுவெண்ட்டி கமா டூ செவன்டி டூக்கும் ஹெச்சிஎஃப் ஃபோராக தான் இருக்கும் ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி டூ அண்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி இதோட ஹெச்சிஎஃப்ஓ நமக்கு ஃபோராக தான் இருக்கும் ஃபைனலி ஹெச்எஃப் ஆஃப் ஒன் டூ ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் கமா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி டூ அதோட ஹெச்சிஎஃப்ஓம் ஃபோராக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த எல்லா நம்பர்ஸ்க்கும் நமக்கு என்ன ஹெச்சிஎஃப் ஃபோர் தான் ரைட் ஸோ இப்போ இன்கேஸ் இந்த ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதை ஏ இதை பிஏ கன்சிடர் பண்ணி நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணியிருந்தீங்க இந்த ஈக்குவிடியன் லம்மாவா அப்படின்னா யூ வில் கெட் ஃபோர் தான் ஆன்சர் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதை ஏ இதை பின்னு எடுத்து நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணியிருந்தாலும் ஆன்சர் ஃபோராக தான் வந்திருக்கும் இந்த ரெண்டு நம்பர்னா அகைன் ஏ பின்னு எடுத்து ப்ரொசீட் பண்ணியிருந்தாலும் ஃபோர் அதுதான் இங்கே நம்ம சொல்கிறோம் இதெல்லாம் எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்டு ஃபோர் இதோட ஹெச்சிஎஃப் பார்த்தோம் அடுத்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதோட ஹெச்சிஎஃப் அதாவது இது ஏ இது பி அவ்வளோதான் அப்படி தான் கன்சிடர் பண்ணோம் காமனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரிசல்ட் ரைட் இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கூட உங்களுக்கு கேட்கலாம் அதுக்காக இதை சொல்கிறேன் ஓகே ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் ரெண்டு பெரிய நம்பர் இஸ் ஃபோர் தென் வாட் இஸ் தி ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் தீஸ் டூ நம்பர் அப்படின்னா இந்த ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷ் சாரி இந்த யூக்ளியஸ் நம்ம பேஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் வில் கெட் தி சேம் எல்லாமே ஃபோராக தான் இருக்கும் இது இதோட ஃபேக்டர் இந்த ஒன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸோட ஃபேக்டர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிமிலர்லி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி டூவோட ஃபேக்டர் ஃபோர் தென் வாட் இஸ் தி ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் இந்த ரெண்டு நம்பர் ஃபோர் அப்படின்னா ஆர் இந்த ரெண்டு நம்பரோட ஹெச்எஃப் ஃபோர் அப்படின்னா வாட் இஸ் தி ஹெச்எஃப் ஆஃப் தீஸ் டூ அந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஓகே ஸோ அதுக்காக இந்த விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் ரைட் ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் ரிமைனிங் திங்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த மற்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்ப்போம் ரைட் தேங்க்யூ ரிமைனிங் திங்ஸ் வில் சி இந்தி நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ